，怎么了？找我啊？七千万准备好了？我怀孕了。你怀孕了？那你去跟蒋方言说啊！你过来跟我说什么？方言和向氏，你都放手吧。嗯，你别说，这碧螺春啊，恐怕是向天强这几年唯一一个投资没有亏钱的项目。我能给方言的，你这辈子都给不了了。你就这么笃定？至少现在我是他法律意义上唯一的妻子，我给他什么不重要，重要的是他离不开这个家。这么长时间了，蒋方言至少应该考虑一下你的感受，不是吗？在外人看来，你是第三者，见不得光，他没有你想象的那么爱你。你不用在这儿挑拨我们之间的关系，你只需要信守承诺就行。七千万到账，我立刻离开蒋风言。不过你贱卖向氏股权，就不怕被发现吗？这好像不是你需要操心的事情。钱，我会尽快打给你的。拜拜，好姐姐。得偿所愿。萌萌，你冷静点，给我点时间好不好？风爷，我真的好怕，这个孩子来的太不是时候了，都怪我。如果不是因为我，一切不会变得这么糟的。傻瓜，别想太多。给我点时间，我会处理好一切的。可是我不想把所有的压力都抛给你一个人，你知道吗？只有我走了，所有人才会回到原点，所有人才会变得幸福。萌萌，跟你在一起是我心甘情愿的，别走了，好吗？方言，你真的想要这个孩子吗？当然了，这可是我们的骨肉啊。可是。如果我和孩子一起留在这个城市，就会成为蒋家和向家的耻辱。一个没有名分的孩子，会成为众人的笑话的。萌萌，我会保护好你跟孩子的，我保证。等我完成上市对赌，就把你跟孩子接回来。若言，我希望我们的孩子有一个完整的家庭，让他在父母的爱里面成长。放心，现在。没有什么是比你跟孩子更重要的了，萌萌，谢谢你，让我终于可以当爸爸了。谢谢，这份协议今天发给瑞德。好的，蒋总。蒋总，这件事情是不是太着急了？对赌协议，无论是对公司的运营状况。还是您的家庭婚姻状况都非常严苛，毕竟我们还有谈判的空间。谈了半个月，毫无进展，你还有脸讨论我的家事呢？我告诉你，现在最重要的就是上市。蒋总，就一周，再给我们一周，就一周的时间足够我把你换掉了。出去。谢谢。哎，过几天的上市发布会。给楚太太发一份请柬。好，我这就去办。嗯周董，刘瑞的合同到了，还有，这是他们给您的请柬。出手吧，是时候兑现我们的承诺了，不要凉了这出好戏。好。你在那个女孩身上花了那么多时间，结果怎么样了？结束。当初可是你答应过我的，要尽快解决这一切。
。怎么，现在心软了？我都跟你说了，这个事情没有那么简单。不要暴露自己，不要留麻烦，后果你知道。给我点时间，让我看到你的价值。非常感谢大家在百忙之中抽出时间来参加我们凌锐的上市发布会。在这呢，感谢我们的员工、董事会、投资人，以及一直陪伴凌锐成长的新老朋友们。在这，我要特别的感谢一个人，因为这个人一直在背后默默的陪伴着、支持着凌锐和我的成长。这个人就是我的爱人。因为有他在，才让林瑞更加的有底气，让我也更加的安心。怎么，蒋凤言没有和你秘密约会？你的账户。七千万立刻打给你，请你遵守你的承诺。利索啊，夏萌，长这么大，我第一次对你刮目相看，还是要托你的福。风言昨晚送给了我这枚戒指，你确定你这样值得吗？当然值得。这一刻，我已经等了五年。五年？难道五年前的韧带断裂，你是故意的？目的就是为了接近蒋风言，你才知道呢。果然是许清教出来的好女儿啊！用自己的舞蹈生涯和五年的青春，换取一个插足别人婚姻的机会。不过作为过来人，我告诉你，蒋风言的爱不一定是你最好的归宿。你不用担心我，你还是担心担心你自己吧，我的。好姐姐，你我都心知肚明，婚姻对于蒋风言来说，只是他爱自己的道具而已，而你一直深陷其中。这个，送给你，就当是新婚贺礼了，这不是你一直觊觎的吗？小楚总，等多久了？看来楚太太又给了你不少好处。你怎么知道的？这很简单，就好像我还知道你其他更多事情一样。你想干嘛？你只不过是一颗棋子。事情暴露的话，你觉得楚太太她会留你吗？表嫂她想做什么，我并不感兴趣。但是不要动小薇，否则你会后悔。现在财经新闻都在报道，您和夫人早已经离婚了，貌合神离、伪装同居的新闻，还有这些照片，也都并不全网了。都跟我汇报一下这件事情对公司的影响。蒋总，公司估值缩水，董事会要求您去澄清一下。蒋总，瑞德集团发来律师函，我们队的违约了，应该是需要赔偿，而且。有人举报我们公司财务造假，现阶段我们所有交易都不能进行，上市也被叫停。江总，公司门口已经被记者围住了，需要您尽快开一次记者会，当面澄清一下。
？喂，什么？好，我知道了。江总，就在刚刚，公司的估值下降数十亿。如果再这样下去，公司怕是会挺不住的。小薇，小薇在哪？联系上了吗？联系不上。联系不上。谁能告诉我，这件事究竟他们是怎么知道的？蒋总，您的这些私人生活，除了您身边最亲近的人，外人是根本没有办法知道的呀。以薇姐的为人，她绝对不会这么做。况且她何必要这么做呢？对方一定是想欲盖弥彰。欲盖弥彰。谢谢。去跟董事会说。这件事造成的所有影响，都由我一个人承担，跟所有的员工没有任何关系。你们都出去吧。出去啊！我说话听不到吗？楼下好多记者，对不起，都是我连累了你和公司。萌萌，我我这就让公司的人去去去家里照顾你，等我处理好公司的事情，就回家陪你。风月，我还有什么可以帮你的？要不，要不我跟媒体澄清吧？不，不用，萌萌，你什么都不用做。我不希望你被这件事牵扯进来夏小姐终于来电话了，你可真是布了一手好局啊！坐收渔翁之利。现在的矛头可都是指向的我啊！逆风翻盘才有趣，不是吗 ？B O 对这份见面礼还满意吗 ？B O 的眼光从来不会错。让小楚总久等了。条件呢？凌锐的董事会。合作愉快。老板，媒体那边刚刚打过招呼，已经把舆论对向小姐的影响减小到最轻了。好，媒体那边继续跟进。还有，表嫂那边也听见了。好的。
。江总，魏姐到了。在哪呢？会议室。老婆，你去哪儿了？我们离婚吧。老婆，你去哪儿了？我们离婚吧。离婚？你什么意思？你我做了五年的夫妻，给我们之间残存的爱留点颜面，签了吧。这才是你真正的目的吧？怎么？你怕了？你怕你所得到的付之一炬？向蒙真是可怜，他付出了五年的青春，却无法得到一个名分。你到底是真的爱他，还是说他只是你逃避现实的一个工具？你就那么肯定，他肚子里的孩子就是你的？我五年了，我对你这么信任，我对你爱过、恨过，但是这辈子从来没有对一个人这么失望过。江风言，你不配！江风言，这每一步错棋都是你自己下的。我限你二十四小时之内签字，你我都不要再为这段婚姻付出代价。你不仅和蒋风言偷情鬼混，竟然还背着我倒卖向氏集团的股权。你蠢到无可救药。对，我就是向家的耻辱。你忘了，我是您的私生女。凭什么从小到大只有向威能活得名正言顺？为什么您只怪我不怪他？为什么我要跟着向威的老爷心笑？你竟然还有人顶嘴！萌萌也是一时糊涂。萌萌，这百分之三的股权，是我和你爸费尽心思从公司里给你抠出来的。就怕有一天我们不在了，你这辈子也有个家底。可你倒好，转手就把股份给贱卖了，你真是太让我们寒心了。我这辈子为什么要活在向氏和向威的施舍下？你不知好歹的东西！你别打嬷嬷，都是你的好女儿向威，有我嬷嬷能变成这样吗？我当初就不该把你们母女领回向家。蒋风言倒了，你现在立刻跟他分手。不。可能，萌萌，凭你爸的跟蒋风言分手，以你的条件，什么样的男人找不到啊？我怀了蒋风言的孩子。什么？什么？你在胡说什么？你简直是疯了！明天你上医院去把孩子给我打掉！我真的不明白你到底在想什么。我在做什么您不知道啊？七年前逼走徐轩的十年，让我接近蒋风言的还是您。您后悔了，萌萌，蒋风言已经对你没用了，妈妈不能让他成为你的绊脚石。妈。你太让我失望了。你们每个人表面满嘴仁义，实则道貌岸然。难道这么多年都是你们母女在暗中挑拨微微？天强，不是的，不是的，就是这样。现在真相大白了，我们不用再遮遮掩掩了，我也再也不用装你。乖巧懂事的好女儿了，你给我滚！滚！从今天开始，给我滚出向家！从您第一次把我带回家里时，我在向家就没有一天过得开心过，因为在您的心里。不管我做多少努力，永远都比不过向威。文妈，小
，雪晴，你怀孕了？啊？你哥没跟你说吗？我怀了我们的孩子。你等等，我现在就得把这事儿告诉我妈。喂，妈，向萌姐怀孕了，是我哥的孩子。什么？向萌怀了风言的孩子？是啊。我萌萌姐还给你买了副大金镯子呢，让我给你带回去。啊，等会儿。哎呀，萌萌啊，这是什么时候的事啊？你看风言这孩子怎么都不告诉我们呢？风言可能也是想说，等我完全安胎了再跟你说。毕竟五年前他和香薇流掉过一个孩子，而且现在他们还没有。也是也是，还是你们想的周全。哎呀，萌萌姐。你也不要有心理压力啊！你怀了风言的孩子，可是为我们老蒋家做了大贡献了。嗯，我们还没来得及照顾你，你倒是先关心起我们来了，还让你破费了。阿姨，您说的这有什么话呀？不管我和风言是什么关系，您啊，永远是孩子的奶奶，小杰啊，永远是孩子的姑姑。嗯，这孩子嘴真甜，可比向威强多了。妈给你撑腰。无论怎么样，你都是我蒋家的儿媳妇，我孙子的妈。对啊，对啊，萌萌姐，不管怎么样，我们家肯定永远站在你这边。萌萌啊，你好好养胎，改明儿让小杰给你拿两只自家养的乌鸡过去，好好补补。好。嗯、高级董事会，这么重要的事，怎么没人告诉我呀？这次的高级董事会是由魏女士提出的，而且时间上十分仓促，没来得及跟您说。魏女士，她不是一直不管公司的经营吗？这次是怎么回事？抱歉，江总，魏女士的信息实在是太神秘了，只知道随着公司融资比例的提高，魏女士的股份也仅稀释剩百分之十了。知道了。魏女士，我早该想到这个人是你，真没想到会被倾尽了这么多年的爱人算计。我也没想到会被一个全心全意付出了五年的人背叛。风言，你可得做好心理准备，毕竟想给你惊喜。可不止我一个人，这一切都是你提前设计好的。从我在向家看到你和向萌出轨的那一刻开始，我就觉。那些当然不够了，方董的百分之六，昨天已经委托给了我，我手上的百分之三十一，再加上瑞德集团的百分之二十，不好意思，蒋总，你出局了。你这么肆意妄为的操纵公司的股份，你以为其他的股东能幸福吗？当然不会了。那些跟随你多年的股东，我并没有想过改变他们的立场，相反。更尊重他们每个人的选择，不过这是商场，人和人之间不就是简单的利益关系吗？我们要开会了，蒋总继续留在这儿，恐怕不太方便吧。微微，你我都在舆论的漩涡中，我看你能坚持多久？风言，那你可千万不要轻举妄动。毕竟现在的你，再也错不起了。